Hi, uh, my name is Glenn and I'm a uh, Filipino registered nurse assigned here in San Angelo, Texas. So the reason why I decided to create this blog, even if I am not a professional blogger, I'm just a trying hard to be a blogger, uh, it's because I wanted to share uh, my experience or based on the title of this video, why uh, I decided to choose Avant over uh, other recruitment agencies. And at the same time, I just want to also have this video para ma-share ko uh, to those uh, Filipino nurses na nag aspire na makapag-apply or makapag-trabaho din dito sa America and clueless sila kung paano mag-start or kung anong magandang agency na uh, pwedeng applyan nila. So for some of you, siguro nakikita nyo na yung ibang post ko or yung mga ibang comments ko sa mga nursing, mga Filipino nursing group or forum sa Facebook. So may mga ibang nurses na message ako sa aking private account asking the same question which is basically kumusta ba yung experience ko with Avant or okay ba mag-apply sa Avant. Unfortunately, because of the time uh, zone difference, hindi ko... Uh, nare-replyan lahat. So, just in case may magtanong ulit, I can just share the link of this video. So, just a brief of a background kasi may mga iba na nagtatanong kung uh, mahirap bang makapag-apply uh, or marami ba silang mga exam. So, in my uh, personal experience, when I sign up with Avant, I already have my MCLEX, my IELTS, my Visa Screen. Basically, shinolder ko muna. Unfortunately, during my time, hindi pa tumigil yung mga agency na mag-shoulder ng mga expenses na yun kasi nga may visa retrogression at that time. But right now, uh, medyo competitive na silang mag-recruit sa Pilipinas. I think as long as registered nurse ka sa Pilipinas, yung iba pagka-graduate pa lang ng nursing, uh, pre-recruit nila kayo, pinapag-sign up na, ino-offer nila kayo na mag-sign up sa kanila. Um, so in my case, nung nag-apply ako sa Avant, meron na akong uh, exams at meron na rin akong priority date. So, bakit ba ako nag-decide na mag-sign up with them? So, unlike most of you na ang dami nyo ng resources, siguro may mga katrabaho na kayo na nakapunta sa Amerika, merong Facebook, may YouTube. So in my case, uh, meron akong dalawang katrabaho na napaalis ng Avant. So, nung time na nag-current ng priority date ko at kailangan ko nang maghanap ng agency, ang uh, tanging reason ko lang kung bakit ako nag-sign up sa kanila is kasi may napaalis siya na kaibigan ko at kakilala ko. And at the same time, wala namang pangit na nasabi yung mga kaibigan kong yon But more than that, uh, with all honesty, wala talaga akong idea at hindi na ako nagtanong uh, pa. Basta ang goal ko lang noon is makapunta sa Amerika ng uh, mabilis kasi nga natingga yung papers ko. It's, it took more than almost 10 years bago actually ako nakapunta sa Amerika kasi nga yung time namin may visa retrogression nga. So, yun lang talaga yung main reason kung bakit ako nag-sign up with them. To my surprise... Nung nakapagtrabaho na ako dito sa Amerika and I am exposed with other Filipino nurses with uh, parang under different agencies. Siyempre, very common to us Filipinos kapag may mga gathering or kapag may mga duty. Hindi mawawalan topic yan about paano ka nakapunta dito sa, agency, uh, sa Amerika, ano bang agency nyo, kamusta ba yung trato sa inyo. And hindi naman may kakaila na mas maganda yung experience at yung assistance na nakukuha namin as compared sa kanila. Um, hindi ko sinasabing pangit yung mga agency na yon or inaabuso yung mga Pilipino. It's definitely no, but mas maganda nga lang yung uh, experience namin kesa sa kanila. Hindi ko na iba bad mouth or hindi ko na specify kung uh, ano yung pangit na na-experience ng mga kasamahan ko but I'll just focus on um, uh, the reason why uh, na-satisfy ako sa Avant as my recruitment agency. Unang-una, the moment that I sign up with them, since current na nga yung priority date ko, so you expect na kapag uh, kahit anong agency pa yan, the moment na mag-current ng priority date ko, mas constant na yung uh, pag-message nila sa inyo. So, nung sa kanila, uh, na kumbaga, napahanga nila ako kasi parang on point, 
uh, yung communication nila sa akin and then nagpa-follow up si, uh, sila lagi sa akin para minsan ako pa yung tinatamad na mag-submit ng mga requirements na hinihingi nila. So, in terms of communication, in case uh, in terms of updates of my application status, uh, satisfied ako sa performance nila. Pangalawa, nung na-approve na yung uh, visa ko and time ko na para pumunta dun sa... Uh, sa Amerika, so the way how they do it, regardless kung saan state ka ma-assign, lahat ng mga uh, nurses or therapists na hinahire nila, uh, dinadala muna nila sa base uh, office nila which is in Castleberry, Florida or in Orlando, Florida. So lahat doon muna pupunta. So nung nag-arrive kami sa Orlando, Florida, talagang uh, malalaman mo na hindi tinipid or talagang pinaghandaan yung arrival ninyo, or malalaman mo na matagal na nilang ginagawa to, sobrang organized from arrival pa lang, may mga tao na susundo sa inyo with matching Welcome to America banner pa, and then may mga paandar na palimusin na susundo sa inyo, and then idadrop kayo sa mga apartment uh, ng avant kung saan kayo mag -stay. So while in Florida, meron kayong 4 to 6 weeks uh, stay doon, uh, ang tinatawag doon parang cultural and clinical training. So, during that span of time, may mga different lectures, may mga different uh, activities kayong gagawin. Nandyan na yung magpa-practice kayong mag-drive hanggang makakuha kayo ng US driver's license. Diyan yung pag open kayo ng bank account. Diyan yung ibang medical uh, vaccination. Tapos, diyan na rin kayo tuturuan na maghanap ng apartment. Diyan na rin kayo tuturuan at i-assist na maghanap ng sasakyan. And then may part pa na clinical kung saan parang babalik kayo sa pagiging nursing students. Uh, kung saan uh, papakita sa inyo or ituturo sa inyo yung usual na mga nursing procedures na ginagawa dito sa Amerika. Of course, uh, as nurses, may mga experience naman na tayo bago pa tayo pumunta sa Amerika. Pero, they just want to make sure na all avant nurses, they have uh, parang they're in the same uh, boat. Parang yung mga supplies na ginagamit or kung paano ginagawa. They just want to make sure na kapag pinadala nila kayo sa assignment, pare-pareho yung at least yung basic knowledge ninyo sa mga basic uh, nursing procedure. Uh, while you are in Florida, uh, I think makakatanggap din kayo ng allowance. Hindi nga lang siya yung uh, hourly rate uh, na in-offer sa inyo but that will be good enough uh, para masustain yung expenses ninyo habang nag, uh, nasa Florida pa kayo and since libre naman yung accommodation ninyo prino-provide naman nila din yung basic needs or basic uh, na kailangan ninyo like may kumot, may unan na may tuwalya na, may toiletries na may mga panglaba na and then sa kusina may mga basic na gamit na doon so kung uh, yung parang gagamitin or spend mo na lang doon most likely yung mga luho mo na lang o yung mga personal needs mo na lang hindi na ganun kalaki yung problemahin mo actually Max siguro makakapag kung matipid ka makakaipon ka pa doon sa allowance na ibibigay ni, nila sa inyo while you're in Orlando or while you are in Florida uh, at madadala mo yun kapag napunta ka na sa assignment ninyo pangapat uh, yung difference ng avant is mas maganda yung transition from Florida papunta dun sa assignment ninyo. Uh, I remember in my case, mayroon akong kasama na advanced staff. Ang tawag sa kanila is uh, transitionist. Ang trabaho nila is i-guide kayo from Florida hanggang dun sa place of assignment ninyo. So for the first uh, three to four days dun sa bagong area ninyo, meron kayong kasama from Avant na ipagdadrive kayo, sasamahan kayong mag-grocery, sasamahan kayong maglipat sa apartment, Sasamahan kayong pick upin yung sasakyan, sasamahan kayong pumunta dun sa hospital na pagtatrabawuhan mo, i-assist ka nila kasi wala kang kakilala dun uh, most likely. So, i-meet ka nila, I mean, i-set up ka nila ng meeting sa, mga ma sa manager mo, itutur ka nila sa unit ninyo. So, basically, uh, kapag nasa facility ka na or nasa place of assignment ka nila, before ka nila iwan, they will make sure na uh, ready or uh, stable ka na or ready ka na na mapag-isa. And then, lastly, yung pinaka nagustuhan ko sa kanila at yun yung parang hindi common sa ibang agency, constant pa din yung communication at guidance nila sa inyo kahit uh, it nasa remote area na kayo. Like for example, I remember nung orientation uh, 
period ko, parang every week, kailangan tawagan, uh, tinatawagan nila ako just to make sure nakakapag-cope up ako. And that did not stop from day one or week one ng aking deployment hanggang sa last week ng aking kontrata. So, if you're going to ask me uh, if Avon is the best uh, recruitment agency, syempre hindi ko sasabihin na oo. Kasi feeling ko may kanya-kanyang marketing strategy yung mga uh, agency na yun para makarecruit ng nurses. And which is a good thing for us Filipino nurses. Parang if there's a competition, at least marami kang option. And then parang yung mga recruitment agencies din parang nag, nag-co-compete din sila para mas, makarecruit sila ng mas maraming nurses. And uh, ang masasabi ko lang siguro, hindi man siya yung the best na agency pero kung makapasok ka, makualify ka or uh, maher ka nila, it's, it won't be a bad choice. Uh, ang sinasabi ko lagi, once nakapunta kayo dito at under kayo ng agency, most likely being an agency medyo mahirap siya. Hindi specifically because of that agency but in general dahil naka-agency ka pa. Now na tapos na ako sa aking kontrata at nagtatrabaho na ako bilang isang direct staff nurse, I would be uh, realistic to say na mas malaki yung benefits na nakukuha ko ngayon as compared nung naka-agency pa ako. But uh, parang ganun lang talaga yun eh. Kasi parang yun lang yung business without Without these agencies, most likely, mahirap tayong makapasok sa Amerika. So, kailangan natin sila. And at the same time, kailangan din nila tayo para masustain nila yung business nila. So, for example, if they're going to offer us a higher rate, paano naman sila kikita? Paano naman sila makakapag-recruit ng nurses? Paano sila makakapag-bayad ng ibang empleyado nila? So, technically, I would say na yung uh, mga agency uh, na to, they will always be here to help us, but Uh, parang stepping stone lang natin sila hanggang maka, makatapos ka sa kanila and finally ma-reach mo na or makapag-start ka na talaga ng career mo as a registered nurse or as a nurse dito sa Amerika. Ang maganda lang din sa Avant is yung kontrata niya is uh, per hour. Like for example, there's two agency nag-o-offer sa inyo. Yung isa is three years contract. Like for example, nag-start ka ng um, June 2017 and then matatapos ang kontrata mo is June uh, 2020 whereas with Avant inoperan ka nila ng certain or specific number of hours I would say na mas madali mo silang makukumpleto kasi most likely mag, may extra hours kang makukuha it's either late kang nag-document so extra hours na yon or nag-meeting kayo after your shift so Uh, extra hours na yun. So, laging nadadagdag yun sa hours mo at nababawasan yun sa kontrata mo. And here in America, we're only required to work uh, 36 hours or 3 shift most likely kung sa hospital ka ma-assign. So, sino ba naman yung gusto magtrabaho lang na 3 days lang sa isang linggo? Mababore ka lang. Anong gagawin mo sa apat na araw? It doesn't mean na per, con- per hour yung kontrata mo. It doesn't mean na kailangan mo siyang, kailangan mo magtrabaho, kaila, hindi ka na magpapahinga. No, sa akin, parang four times a week ako pumapasok most uh, often. Uh, and in a span of one year and ten months, natapos ko yung kontrata ko sa kanila. So, after that, parang na-enjoy ko na yung parang benefits ng uh, pagiging isang uh, core or regular na staff nurse dito sa Amerika. So, just to summarize my... Uh, video or my blog if you are thinking of applying with Avant this is not part of the marketing strategy I'm not in connection with uh, their uh, marketing uh, people or marketing group I won't even ask you to put my name on your uh, on your resource person or kung sino man ang nag-refer sa inyo kasi nagbibigay sila ng referral bonus I won't even insist you to that it's just my personal way of sharing my experience na So far, natapos ako sa agency ko na wala akong masamang tinapay, wala akong bad experience. I'm very thankful, Malu- maluha-luha ako nung last uh, update ko sa kanila. I'm very grateful for their assistance. Uh, I don't think based sa mga kasamahan ko, they may mga ibang agency na gumagawa nung nagagawa nila sa kanila. But at the Uh, end of the day, it's up to you. I would advise you parang compare the uh, others 
offer or kung ano yung pwede nilang ibigay para sa inyo but never ever uh, parang consider kung ano yung ino-offer na hourly rate ninyo as a main uh, reason kung bakit kayo pupunta sa agency na yon. You should always consider kung paano ka nila susuportahan kapag nandito ka na sa Amerika. Like for example, na hindi na lahat tayo may kakilala dun sa area na pupuntahan mo. So malaking bagay na meron kang isang agency na alam mo na uh, required or willing kanilang tulungan and constant yon. Hindi lang kapag may problema kanila tatawagan. Regular yon mapa okay ka man or mapa may problema man. Kasi mahirap bilang magtrabaho na bilang nurse sa Amerika. So kung walang mag-guide sa iyo, uh, uh, mahirap 'yon. So 'yun yung sa tingin ko na um, greatest asset ng Avant, yung kung paano nila uh, i-guide or paano nila i-assist yung uh, mga nurses or therapists nila. So now that I am done with my contract, I can say na parang uh, I'm confident enough kahit lumipat na ako ng state or kahit lumipat man ako ng ibang hospital, alam ko na kaya ko na kasi kumbaga nag-guide na ako ng Avant kung paano, kung paano mamuhay or kung paano magtrabaho dito bilang nurse. So good luck sa lahat ng mga Filipino nurses or kung uh, may ibang lahi man. I don't think they will understand kasi nagtatagalog ako. But anyway, good luck sa inyong application. Just a piece of advice or motivation. Katulad nyo, nag-start din ako from scratch. Katulad nyo, nag-start din ako sa paghanap ng agency. Nag-NCLEX din ako, nag-IELTS din ako. It took 10 years before I came here in America. So, grab this opportunity na current na yung uh, priority date. Ibig sabihin, mas mabilis na kayong makapunta dito. So, kung dito talaga yung pangarap ninyo, so, um, wag kayong uh, kapit lang sa uh, pangarap ninyo. So, hope to see you all soon here in America. Thank you.